welcome you all today we are discussing some types of functions first one is input function then print function then type then evolve function first one is input function or user input it is used to obtain information from the user input functions use cheyunnathu users inde edukkunnulla informations ne access cheyan vendi alle collect cheyan vendana യൂസർ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു യൂസർക്ക് ഒരു നമ്മുടെ നെയിമ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന യൂസർ എൻ്റെ നെയിമ് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെയിമ് യൂസർ ഇടത്തുനിന്ന് ആരാണ് യൂസർ അയാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊട്ടേഷൻസിനാണ് പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈത്തൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അവിടെ ചെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈത്തൺ സ്റ്റോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എവിടുന്നാണോ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വരുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൈത്തൺ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൈത്തൺ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്നുള്ളത് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ യൂസർ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആ പനാദിനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പൈത്തൻ ടൂലും അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തൻ ത്രീയിലും ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലും ഓൾഡർ വേർഷനിലും ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് അതായത് ഓൾഡർ വേർഷൻസിലാണെങ്കിൽ റോ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത പോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കാം ഓൾഡ് ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻപുട്ട് എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പൈത്തൻ ടു പൈത്തൻ ടൂലൊക്കെ പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് യൂസർ എന്നെ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ റോ ഇൻപുട്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പൈത്തൺ ത്രീ ആയപ്പോഴേക്കും അത് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എൻ്റെ യൂസർ നെയിം എന്നാണ് കൊടുത്തത് അത് യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് യൂസർ നെയിം ആ യൂസർ നെയിം ഒരു പിന്നെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ആ യൂസർ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണെന്ത് പിന്നെ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളാണ് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസർ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് യൂസർ നെയിം ഈസ് യൂസ് പ്ലസ് യൂസർ നെയിം എന്നത് ആ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന് ശേഷം അത് വേറെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ പൈത്തൻ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ ഓൾഡർ വേർഷൻ ആണ് റോ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് പൈത്തൺ ടു ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് റോ ഇൻപുട്ട് എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾഡർ വേർഷനിൽ അപ്പോൾ റോ ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ നെയിം ഇവിടെയും യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻപുട്ട് അത് ഇൻപുട്ടിന് പകരം റോ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആണ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഡിസ് പ്രിൻറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് മെസ്സേജ് ടു ദി സ്ക്രീൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജസ് സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻറ്റ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ
കൊമ ബനാന കൊമ ചെറി പ്രിൻ്റ് ടെക്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടെപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈത്തണിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൈത്തൺ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ വേറെ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് എക്സ് നമുക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എക്സ് ഏതാണെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇൻറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് സി എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റിജർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ ബി സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ബി എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പൈത്തണിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ ബനാന ചെറിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് സി ഈക്വൽ തേർട്ടി ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ ആപ്പിൾ ബനാന ചെറിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് സി ഈക്വൽ തേർട്ടി ത്രീ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് എ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടൈപ്പ് ബി ബി എന്നുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പാണ് സി എന്നുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പാണ് അതായത് പ്രിൻറ്റ് എക്സ് പ്രിൻറ്റ് വൈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടെപ്പിൾ അതായത് എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ടെപ്പിളാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റും ടെപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് സ്ട്രിങ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് വൈ എന്നുള്ളത് വൈ എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് കാരണം ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ട്രിങ് ആണ് സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റിജർ ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ താഴത്ത് ഇൻറ്റിജർ ക്ലാസ് ഇൻറ്റ് എന്നുള്ളത് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ വേർ ഡിക്ലെയർഡ് ഓർ വിഡ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് വി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എവാൽ ഫംഗ്ഷൻ എവാൽ മീൻസ് evaluate or it evaluates the specified expressions or specified expressions in evaluate cheyan vendana eval functions use cheyunnathu okay and the y expression dynamic at and it evaluate cheyidirikkum example on x equal to 5 or x equal to 5 nu koduthittund and print eval x plus 1 eval x plus 1 nu koduthale ee x plus 1 x already 5 nu koduthund 5 plus 1 the result is സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി സം ഫ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു